നമസ്തേ മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപേക്ഷണകളുമായി ബ്രില്യൻറ്റ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫലപ്രഖ്യാപനം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ആൻസർ കീ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത് മുതൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഐ ഐ ടി പ്രവേശനത്തിനുള്ള ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻട്രൻസ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിന് ജെ ഇ മെയിൻ റാങ്കിന് അനുസരിച്ച് സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ജോസ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രൊഫൈൽ വെരിഫിക്കേഷനും ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് മാർക്ക് ചേർക്കുവാനും ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത് വരെ സമയം ഐസർ ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം സീറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കണം കൊസാറ്റ് ബി ടെക് അഡ്മിഷൻ ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളായ എയിംസ് ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി തുടങ്ങിയവയിൽ പഠിക്കുക എന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ബ്രില്യൻ നടത്തുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്കുള്ള ഐ ഐ ടി എയിംസ് ടു ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലസ് ടു പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളോടൊപ്പം ടു ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലസ് ടു പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഒരുക്കുന്ന സ്ക്രീനിംഗ് കം സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾക്കൊപ്പമാണ് ഈ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന സ്വപ്നം എയിംസ് ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ടു ഇയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അർപ്പണബോധത്തോടെ കടന്നുവരാം ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി എയിംസ് സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള പടികൾ ഇനി വിദൂരത്തല്ല വാർത്തകൾ വിശദമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ പതിനേഴിന് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നടന്ന മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഫലം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് നീറ്റ് ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനമുള്ള എം ബി ബി എസിൻ്റെയും ബി ഡി എസിൻ്റെയും പ്രവേശനവും കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾക്കും പ്രവേശനം നീറ്റിൻ്റെ മാർക്കിനനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഔദ്യോഗിക ആൻസർ കി എൻ ഡി എ ആഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും കുട്ടികളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒ എം ആർ ഷീറ്റും അന്നു മുതൽ നീറ്റിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിലും രജിസ്റ്റേഡ് ഇമെയിലിലും ലഭിക്കും ഓരോ ചോദ്യത്തിനും എൻ ഡി എ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ആൻസർ കീയിൽ പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള തെളിവും ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഇരുന്നൂറ് രൂപ വീതവും ചലഞ്ച് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യവും ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നീറ്റിൻ്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മാർക്കിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് ചില കുട്ടികൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിയ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയും ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് തങ്ങളുടെ തന്നെ ആണ് എന്നും ഓരോ ചോദ്യത്തിനും തങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ഒ എം ആർ റീഡ് ചെയ്തു എന്നതിന് തെളിവായി ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെയും റെസ്പോൺസും കൃത്യമായി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഇരുന്നൂറ് രൂപ സഹിതം ഫീസ് അടച്ച് ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയും ആവാം ഈ വർഷം ആകെ പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇന്ത്യയിൽ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സിറ്റികളിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പതിനാല് സിറ്റികളിലുമായിട്ടാണ് ഈ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം എൻ ടി എ നടത്തിയത് ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷ ഒരേ ദിവസം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓഫ്ലൈൻ മോഡ് ആയിരുന്നിട്ടും നാലു വ്യത്യസ്ത ചോദ്യ പേപ്പറുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായി ഒരു സെറ്റും യു എ ഇയിൽ മറ്റൊരു സെറ്റും മറ്റിടങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ സെറ്റുകളുമായിട്ടാണ് ഈ വർഷം നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്തിയത് ഇത
neat.nta.nic.in candidate portal வழி score cardகல் ஓரோ குட்டிக்கிம் லிப்பிக்கிம் எவிடே ஏது கோட்சின பரவேசனம் லிப்பிச்சாலும் हாஜராக்கேண்ட ஏட்டவும் பரதானப்பட்ட ரேக்கையான வேப்சைட்டின்னும் லிப்பிக்கின்ன neat 2.22 स्कोर्काडिल ओरो विद्यार्थिक्यूं एजनूटी इरुबदिल लेपिच्च मार्क ओल इंडिया रांग कैट्टगरी अनिसरिचुला रांग एन्निवा प्रसिद्ध पिड़ती टुन्डावूं इवर्षते MBBS इनुम् BDS इनुम् प्रवेशनत्तिनु मेंड ओरो कैट्टगरी ராஜ்யத்தே 23 IITகளில் ஐயி 16.234 BTEC சீட்டிகளான நில்லவில் உள்ளது ஜையிமேன் பேர்சண்டையில் ச்கோர் அன்சரிச்சு யோக்கித நேடியா விவித கேட்டகரியில் உள்ள 2 லக்சம் குட்டிகளான 28 இப் பரிக்சா எழுதுந்து ராவிலையும் உச்சகழின்யுமாயி 2 பேப்பருகளான இப் பரிக்சைக்கு உள்ளது மட்டுள்ள பரிக்சகள் நின்னம் திகச்சும் விப்பின்னமாயி Physics, Chemistry, Mathematics सப்ஜெக்டுகள்டை ஓரோ விஷயத்தினும் separate cut-off உண்டாயிரிக்கிம் September 15 J.E. Advanced Rank List பரசித்த பெடுத்துன்னது Admit Cardகள் website நின்னம் download செய்து உபியோகிக்கணம் examினு புரப்படம் போல் Admit Cardினு புரமே valid ஐட்டுள்ள photo ID proof இந்த original கையில் உண்டாயிரிக்கணம் आधार, स्कोल ID, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटेस ID, पास्पोर्ट, पान कार्ड, इवेल एद इन्दे इंगिलिम् उर्जिनल कैल करुदनम। पेना, मास्क, सानिटेसर, वाटर बोटिल, एन्न वेयम् परीशा हालिल प्रवेशिपिकिम। रफ्वर 8.30 सीटिल इरिकेंद कुट्टिके J.E. Advanced इंड रोल नम्बरुम् Date of Birth उम् एन्र चेद लोगिन चेयाम् यल्ला वर्कुम् बुर्लिन फामिली विडे आशमसकल मट्टु वार्थकल इडवेलकी सेशम् बुर्लिन इंडे इवर्षते नीट रिपीटेस इंड पुधिय बैच உன்னதமார் கர்சமாக்கான் சாதிச்சிட்டுள்ள வருக்கும் அது போலுதன்னே நீட் ரண்டாயர்த்திருவுத்திருந்து பரிஷா எடுதியே வரானங்கள் ஆ பரிஷையில் நீங்கள் ஆகிரையிச்ச பரகடனன் காய்ச வைக்கான் சாதிக்காதிருக்குகையோ நீங்கள் ச்வப்னிங்கண்ட அவருடை பரிஷேட ச்கோருகள் அட்மிஷின் உள்ளா மானதன்ட பாய்கானக்காகு நீட் ரிப்பீட்டேஸ் இந்த புதிய பாச்சில் அட்மிஷின் எடுக்குன்ன வித்தியார்த்திகளுக்க ஆகர்ஷகமாய ச்கோலுஷிப்புகளான பிரிலின்ட நல்குந்தது அதுகொண்டு வைகிட்டிலா நீங்களுக்கு இனியும் பிரிலின்ட josa.nic.in एन्न वेबसाइट्ट वेडियान J.E. Main All India Rank अनिसरिच्चुम् J.E. Advanced इंडे All India Rank अनिसरिच्चुम् Online Seat Allocation Process IIT, NIT, IIIT अदु वोले Central Funded Institute गल एन्नी स्थाबनंगले लेकान आर Online Allotment Process उन्दावुगा ओरो Allotment इलिम् Seat लेपिकिन्द कुट्टिकल Josa website il plus 2 mark list, date of birth inda proof, class 10 certificate, fitness certificate ennivaa upload chayyanam. OBC, SC, ST, EWS ennivaa edengilum category kanisari chana praveshanam lepicca dengil. Thakasthil dharinu nulla 2.22 April 1 ni shesham ulla certificate gal online mode ilo offline mode ayatula certificate galo venam अप्लोड चेयुवान सर्टिफिकेटिकल वेरिफिकेशन कडिन्याल अट्मिशन फीस 35 आयरें जूबा ओनलाइन आय तन्ने अटक्याम सर्टिफिकेटिकल इल एंदेंगिलिम अपागदकल उन्डंगिल अधिन्टे नोट्टिकल जोसा ओनलाइन आय डिस्प्ले चेयुम 
ആ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലഭിച്ച അലോട്ട്മെൻറ്റ് റദ്ദാകുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ഓൺലൈൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യും സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് ഇരുപത് തീയതികളിൽ രാവിലെ മോക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ചോയ്സുകൾ തിരുത്തി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ചോയ്സ് ഫില്ലിംഗ് അവസാനിക്കും പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആദ്യഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇരുപത്തി ആറിനകം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ഫീസ് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ വേക്കൻസി സീറ്റിനനുസരിച്ച് രണ്ടാം ഘട്ടവും അതിനുശേഷം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് ഘട്ടം വരെ ഓൺലൈനായും അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ നടക്കും ആറ് ഓൺലൈൻ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ശേഷവും ഒഴിവ് വരുന്ന സീറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്പെഷ്യൽ ഫീസോടുകൂടി രണ്ട് സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റുകളും ഓൺലൈനായി തന്നെ നടത്തുകയും ചെയ്യും കീൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാന നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രൊഫൈൽ വേരിഫിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് കേരള സിലബസിൽ പഠിച്ചവർക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് മാർക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള അവസരം പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് അറിയിപ്പുകളാണ് സി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മെയ് പത്തിനകം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ വിഭാഗം ബി ഫാം ആർക്കിടെക്ചർ എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളും അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വേരിഫൈ ചെയ്യുവാൻ ഒരവസരം കൂടി കേരള എൻട്രസ് കമ്മീഷണർ നൽകിയിരിക്കുന്നു കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മെയ് പത്തിനകം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ എം ബി ബി എസും ബി ഡി എസും ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കലിനും ബി ഫാം ആർക്കിടെക്ചർ എന്നീ കോഴ്സുകൾക്കും അപേക്ഷിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വേരിഫൈ ചെയ്യുവാൻ ഒരവസരം കേരള എൻട്രസ് കമ്മീഷണർ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പ്രസ്തുത അവസരം വിനിയോഗിക്കാത്തവരും ആ അവസരത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടെ വേരിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയും ആഗസ്റ്റ് മുപ്പതിനകം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുവാൻ ഇപ്പോൾ അവസരമുണ്ട് കേരളയ്റ്റ് ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒ ബി സി എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് സി എസ് ടി എൻ ആർ ഐ തുടങ്ങിയ റിസർവേഷന് വേണ്ടി ഓരോ കുട്ടിയും സമർപ്പിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് കേരള എൻട്രസ് കമ്മീഷർ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അർഹതയുള്ള ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയിൽ വന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഒരവസരമുണ്ട് ഒരിക്കൽ മെമ്മോ വരികയും വീണ്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് സമർപ്പിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റിയും പരിശോധിക്കാം കേരളത്തിലെ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് വിഭാഗത്തിന് എൻ ആർ ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വേരിഫൈ ചെയ്യാം കേരള സിലബസിൽ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച കുട്ടികൾ രണ്ടാം വർഷത്തെ മാർക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർക്ക് ആ മാർക്ക് കേരള എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് അതോടൊപ്പം മാർക്ക് സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് വേരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത് വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കീമിന് വിവിധ കോഴ്സുകൾക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള പി ഡബ്ല്യു ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴിനകം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലെടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വേണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എൻട്രൻസ് മേഖലയിൽ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ പരിശീലന പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ വിജയം നേടിക്കൊടുത്ത സ്റ്റഡീസ് കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ പതിനാറാം തീയതി നടത്തപ്പെടുകയാണ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഐസർ പ്രവേശന നടപടികൾ
റാങ്കും അനുസരിച്ച് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആദ്യഘട്ടം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷം ഐസറിൽ പഠിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ഓൺലൈനായി അഡ്മിഷൻ ഫീസ് ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം അടയ്ക്കണം ഫീസ് അടച്ച് ചേരാത്ത ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകൾ അടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നികത്തുകയും ചെയ്യും വെബ്സൈറ്റ് ഐസർ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് ഇൻ ഓരോ റൗണ്ടിലും ഫീസ് അടച്ചാൽ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം വെബ്സൈറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ട് ആഗസ്റ്റ് എട്ടിനകം പതിനായിരം രൂപ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഐസറിൽ നിന്ന് വിടുതൽ മേടിക്കുകയും ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സീറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫീസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഏതൊക്കെ റാങ്കിനാണ് വിവിധ കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടാം ഘട്ടം സെപ്റ്റംബർ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയും മൂന്നാം ഘട്ടം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ആറാം ഘട്ടം ഒക്ടോബർ പതിനാലിനാണ് അവസാനിക്കുക കുസാറ്റ് ബി ടെക് അഡ്മിഷൻ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനിച്ചു റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ കുസാറ്റ് ഡോട്ട് അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി തങ്ങൾക്ക് ഈ അധ്യയന വർഷം ചേർന്ന് പഠിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വിവിധ കോഴ്സുകളുടെയും ക്യാമ്പസുകളുടെയും ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിയതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ച അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉടൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒരു സീറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനായി തന്നെ ഫീസ് അടച്ച് പ്രവേശനം ഉറപ്പിക്കാം സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എഞ്ചിനീയറിങ് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സ് എന്നീ സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സുകളും സിവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ പോളിമർ എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുത്ത ഓപ്ഷനുകളാണ് പരിഗണിച്ചത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി വിഷയങ്ങളിലുള്ള എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് മാത്രം വെബ്സൈറ്റ് വഴി നേരിട്ട് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം